Kailan umiikot ako? Poof! Nakalagaw na o, ha? Taray! O, oh, yan. Hi, guys! Anong sasabi niyo ba dito sa lagaw ko? Siyempre, dapat nakasalamin tayo para hindi tayo mayayak sa formalin at nakatali ang buhok para hindi mapunta sa cut cadaver natin. Yes! Nakamas at nanggap sa tayo. So, we're gonna tayo. Jones, where are you? Kailangan natin ng kodigo kasi hindi ko natin sa ulo at Magsimula tayo sa saliva glands. Bale, ang una ay yung parotid gland. Ang parotid gland ay makikita dito. Bale, pinababa at pinafront galing pina at pumapaalalim lang sa skin. Ito yung parotid gland. Sunod naman ay yung submaxillary gland or yung submandibular gland. Ito yung uh, bilog sa may panga malapit sa baba ng masseter. Tapos, yung mga next na glands na sasabihin ko, eh, eh mahirap makita. So, describe ko na lang siya at ipopoint ko kung saan siya malapit. Bale, yung sublingual gland, It surrounds the beginning of lymph nodes. So, sabi sa atlas, malapit lang siya sa submandibular gland or sa submak submaxillary gland. So, bale, internal dito sa may submandibular. Tapos, yung molar gland, andun siya sa gitna ng skin at external surface of mandible. Uh, present siya sa cut pero absent siya sa rabbits. Sunod naman ay yung infraorbital gland na hindi rin, obviously hindi siya makikita dito kasi ito yung orbit, right? It lies on the floor of the orbit. Dito. Orbit. So next ay yung oral cavity. Ang una ay yung lips, cheeks, at vestibule. Uh, yung anterior ng cavity, ang naglaline doon ay ang lips at cheeks. Bale, lips at cheeks. Yung part ng oral cavity na between ng teeth at lips. Bale, ito siya. Yan. Yun yung vestibule. So, punta naman tayo sa hard and soft palate. So, yung anterior portion ng roof is covered by the hard palate. Supported siya ng bones. So, bones matigas. And yung bones na nagsusupport sa kanya ay ang premaxillary, maxillary, and palatine bones. So, yung soft palate naman ay makikita lang sa posterior niya eto yan o. Dito, kita. Yan. Na hindi sinusuportahan ng bone. So, hard, may bone, soft, walang bone support. Okay? Na yung sa palate and docs, na hindi siya makikita dyan, andun sa sa anterior ng hard palate, bali, andito, dito, behind the incisor teeth. Nabungay na yung pusa namin. <laughs> Ito yung inside. Nandito dapat yung incisor. Tapos, bali, behind siya. Eh, di andito. Tapos, nasa loob pa. It connects the mouth and nasal cavities. Yan. Nasopalatin dogs. Tapos, punta naman tayo dito sa tongue. So, yung tongue. So, yung anterior portion ng roof is covered by the hard palate. Tapos, um, tapos may surface details yung patong. Um, ang una is yung filiform papillae. Kita ba? Ito. Fili filiform papillae ito. Uh, matigas siya at feeling spine. Nakikita siya sa anterior ng tongue. Next naman na 
um, detail is yung fungiform papillae which covers the remainder of the tongue. Bale, eto siya. Lahat ng hindi spiny. Next naman is yung valet papillae. Nasa pangalan na valet papillae. It forms a V. V-shape yung row niya. Tapos sa pusa, meron siya 4 to 6. Tapos nakablend lang siya dun sa mga fungiform, fungiform papillae. Ayan. 